இந்த மகி குட்டி என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க மகி மகி வந்து அவனுக்கு உள்ளதை வச்சு விளையாடிட்டு இருக்கா மகி அம்மா பார் ஒரு ஹாய் சொல்லு ஸோ வந்து லன்ச் என்னன்னு நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஒரு நிமிஷம் இந்த இதை அதில் வச்சுட்டு வரேன் என்னது என்னது நேத்து நீ என்ன படமா பார்த்த நேத்து டைனோசர் எப்படிமா வந்துச்சு டைனோசர் என்ன பண்ணுச்சு வேண்டாமா அக்காவை டைனோசர் என்னமா பண்ணுச்சு ஆ ஓகே அவள் வந்து என்னெல்லாமோ வளரிட்டு இருக்கா ஸோ லன்ச் என்னன்னு உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிட்றேன் ரைஸ் வந்து அங்கே இருக்கு இது வந்து சாம்பார் ஒரு நிமிஷம் கரண்டி எடுத்துகிட்டு வரேன் ஸோ கத்திரிக்காய் அதுக்கப்புறம் உள்ளி வேறு என்னொன்று போட்டனே வெண்டக்காய் இவ்வளோ போட்டு சாம்பார் முட்டை ரோஸ்ட் குட்டீஸ்க்கு ரசம் காலிஃப்ளவர் பொரியல் இது வந்து அது என்னது பொடலங்காய் பொடலங்காய் வச்சு துவரேன் ஸோ இவ்வளோ தான் இன்றைக்கி லன்ச்சுக்கு நான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு பிரெட் புடிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு காணிக்கிறேன் ஏன்னா என்கிட்ட வந்து இது இருக்கு பன் ரெண்டு ஸ்வீட் பன் வந்து இருக்கு இதை வந்து குட்டிஸ் யாரும் சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க அதனால் இதை வச்சு நான் உங்களுக்கு புடிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு காணிக்கிறேன் பாதி பிச்சு அப்படி இருக்கு இதில் தான் சினமன் ரோல் வச்சுருந்தேன் ஸோ இது எல்லாத்தையும் இவ்வளோ போதும் பிரெட் புட்டிங்க்கு ஒரு பன்னு ஸ்வீட் பன் இருக்குல்ல இது ஸ்வீட் பன் இல்லைன்னா ஒரு மூணு ஸ்லைஸ் பிரெட்டு போதும் ரெண்டு பேர் தாராளமாக சாப்பிட்லாம் ஸோ இப்போ இதை எடுத்து இதை கட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு அனுக்கிறேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிரெ அந்த பன் இருக்குல்ல ஸ்வீட் பன்னை நான் வந்து இப்படி சங்கியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து கஸ்டர்ட் பண்ணிடலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து பண்ண போகிற பிரெட் புட்டிங் வந்து கேரமல் பிரெட் புட்டிங் அதனால் கேரமல் சாஸ் கடையில் கிடைக்கும்ல அதை யூஸ் பண்ணி பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் வந்து எல்லா ஐட்டத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் ஸோ அதெல்லாம் எடுக்கும்போது தான் நம்ம வெண்ணிலா எசன்ஸ் பண்ணோம்ல அது எப்படி இருக்குது பாருங்கள் நல்ல ஸ்டீப் ஆகிடுச்சு பிளாக் கலரில் ஆகிடுச்சு இது வந்து இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ண வெண்ணிலா எசன்ஸ் இது வந்து என்னோடய ஓல்டு பேட்ச் ஸோ எல்லா ஐட்டத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் இனி சுகர் மட்டும் தேவை ஸோ கேரமல் பிரெட் புட்டிங் சொன்னில் அந்த ஹெர்ஷீஸ் கேரமல் சிரப் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கஸ்டர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பவுலில் வந்து இதில் வந்து ஒரு பன் தான் இருக்குது இப்போ நீங்கள் ஸ்லைஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டா ஒரு மூணு இல்லை நாலு ஸ்லைஸ் பிரெட்டு ஸோ அதனால் ஒரு பன் இருக்கிறதுனால நான் வந்து ஒரு எக் ஊற்றுறேன் ஸோ ஒரு எக்கை நல்ல பீட் பண்ணிட போகிறேன் ஸோ இந்த எக்கில் வந்து ப்ரவுன் சுகர் ஸோ சாதா சுகருக்கு பதில் ப்ரவுன் சுகர் ஒரு குவாட்டர் கப் இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக உங்கள் ஸ்வீட்னஸ்க்கு தக்கண ஸோ அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சோண்டு வெண்ணிலா எசன்ஸ் அது எதுக்குன்னா எக் ஸ்மெல் வராமல் இருக்கிறதுக்கு வேண்டி ஸோ வெண்ணிலா எசன்ஸ்க்கு அப்புறம் பால் பால் வந்து நீங்கள் ஒரு முக்கா கப்பில் அரை கப்லேருந்து முக்கா கப் ஸோ இது வந்து நான் ஒரு அரை கப் பால் ஊற்றிருக்கேன் ஓகே பால் ஊற்றியாச்சா இனி வந்து கேரமல் சிரப் இது வந்து ஒரு ஒரு மூணு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அந்த ஃப்ளேவருக்கு வேண்டி இது உங்கள் டேஸ்ட் நீங்கள் சர்வ் பண்ணும்போது கூட கொஞ்சம் வச்சு சர்வ் பண்ணிக்கேன் ஸோ கேரமல் சிரப்பையும் ஊற்றிட்டு நல்ல மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஏன்னா வந்து அந்த சிரப் வந்து உங்களுக்கு திக்காக இருக்கும்ல அது மிக்ஸ் ஆகணும் அதுக்கு வேண்டி ஸோ இப்போ நான் இந்த மாதிரி ஒரு பேக்கிங் டிஷ் எடுத்துகிட்டு இதில் வந்து கொஞ்சம் பட்டர் வந்து தடவிட போகிறேன் மிக்ஸ் பண்ண நல்லமாக மிக்ஸ் பண்ணு மகா வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கா மகா ஒரு ஹாய் சொல்லிடு நம்ம இன்னைக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் பிரெட் புடிங் அவ வந்து நான் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்ததுனால நல்ல கோபட்ட இன்னையா நீ கூப்பிடல அப்படின்னு அப்படிதான மகா ஓகே இந்த இதுல நான் இப்ப பட்டர் வந்து தடவிட போறேன் ஸோ இது மாதிரி ஒரு என்கிட்ட ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டர் இருக்கு அதை வந்து நல்லா தடவிடு ஒரு கிரீஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் 
நான் எல்லா இடத்துலையும் அப்ளை பண்ணிட்டேன் அப்ளை பண்ணிட்டு பட்டர் அதுலேயே இருக்கட்டும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா வந்து அது அந்த பிரெட் கூட வந்து அது சோக் ஆகும்போது நல்லாயிருக்கும் அது ஃப்ரோசனாக இருக்குது கொஞ்சம் அதனால் அதை அப்படியே விட்டுருக்கேன் சரி இப்போ நமக்கு இதில் ப்ரெட்டை போட்டுருவோமா இப்போ வந்து கஸ்டர்டை பாருங்கள் கஸ்டர்ட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ப்ரெட்டெல்லாம் எடுத்து போடுமா இந்த கஸ்டர்டில் போட்டு எல்லா ப்ரெட்டையும் அதில் இல்லை முதல்ல இதில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு தான் போடணும் அப்படி ஒன்று ஒன்றா போடாண்டா மொத்தமாக போடு அவ்வளோ ப்ரெட்டையும் போட்டு சரியா ஒட்டியா நீ அந்த உடல் ஸ்பூன் வச்சு மிக்ஸ் பண்ணு மெல்ல மிக்ஸ் பண்ணு ஸோ ப்ரெட் எல்லாத்தையும் நம்ம அந்த இதில் போட்டுட்டு அவ்வளோத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிட வேண்டியதான் நில்லடா மெல்லமாக அப்படி டாஸ் பண்ணி விட்டா போதும் அந்த கஸ்டர்ட் எல்லாமே ப்ரெட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணணும் நம்ம பண்ணி வச்சுருக்கிற கஸ்டர்ட் வந்து ப்ரெட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணணும் இல்லை லன்ச் உனக்கு ரைஸு இது வந்து டெசர்ட் சாப்பிடு பிரியாணி அப்பயே கேக்கு சாப்பிடு மகா மகா நீ வந்து உன்னோட லீவ வந்து எப்படி என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்க அப்படியா ஜாலியா இருக்கா நீங்க வந்து இத மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இந்த இத வந்து கொஞ்ச நேரம் வச்சிங்கன்னு வைங்களேன் அந்த என்ன 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 உங்களுக்கு என்ன என்னோட பிரசன்ஸும் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு வரத பாருங்க இது கொஞ்ச நேரம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வச்சிருவோம் அப்பதான் அந்த கஸ்டர்ட் வந்து ஈயா பறந்துட்டு இருக்கு கஸ்டர்ட் வந்து பிரெட்டு குள்ளாடி அப்சர்வ் ஆகும் அப்படி பொடிச்சிடாத பெசஞ்சிடாதடா அது அப்படி இருக்கட்டும் அது கொஞ்ச நேரத்தில் அப்படி எல்லாத்தையும் இது பண்ணிடும் என்னாச்சு மகிமா நான் வரேன் ஸோ இதில் வந்து பட்டரை ஓரளவுக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நம்ம இந்த மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோங்கள இது அப்படியே மேலே போட்டுரும் ஸோ இதை போட்டுட்டு இதுக்கு மேலே வந்து நான் இந்த சின்ன க்யூப் பட்டர் வச்சுருக்கேன் அதை வந்து கொஞ்சம் அப்படி பிச்சு பிச்சு மேலே போட்டுற போகிறேன் டாப்பில் சும்மா சரி ஸோ புட்டிங் பாருங்கள் பர்ஃபெக்டாக ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நம்ம வந்து இப்போ பேக் பண்ணிடலாம் ஸோ அவன் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸில் ஒரு டுவெண்ட்டிலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் பேக் பண்ணோம் நான் ஆல்ரெடி ஒரு டென் மினிட்ஸ் ப்ரீ ஹீட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை உள்ளே வச்சிடலாம் இதை நீங்கள் ப்ரெஷர் குக்கரில் கூட வச்சு பேக் பண்ணலாம் ஸோ நான் வந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் செட் பண்ண போகிறேன் இது பேக் ஆனோன்னே காணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இது வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ஓகே இதை நான் இப்போ வெளியே எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ இதை பாருங்கள் அது அப்படி பபுள் ஆகுது உங்களுக்கு தெரியுதா நம்ம பட்டர் போட்டோம் தெரியுமா அந்த பட்டர்லாம் இங்கே மெல்ட் ஆகி அப்படி செம்மையாக இருக்கு பாருங்க இது வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படி இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சாப்பிட்லாம் ஐஸ்கிரீம் கூட இல்லைன்னா வெறும்போல் ஒரு பவுலில் வந்து லேஸ் சூடாக இருக்கும்போது ரொம்ப கோல்டாக இருந்தால் அது அந்தளவுக்கு நல்லா இருக்காது ஒன்று சூடாக சாப்பிட்ணும் இல்லைன்னா வந்து லேஸ் சூடு வார்மாக இருக்கும்போது சாப்பிடுங்க ஐஸ்கிரீம் கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படியே கூட சாப்பிட்லாம் நீங்கள் சாப்பிடும்போது மேலே கொஞ்சம் கேரமல் சிரப் விட்டு கூட சாப்பிட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ அது கூல் ஆகிட்டு சர்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ புட்டிங் வந்து கொஞ்சம் கூல் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை சர்வ் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இதை ஒரு பவுலில் வச்சுட்டு மேலே கேரமல் சாஸோ இல்லைன்னா விப்பிங் க்ரீம் ஏதாவதோ வச்சு சர்வ் பண்ணுங்கள் ஸோ இது ட்ரை பண்ணிங்கன்னா எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் மழை வந்து சூப்பராக மத்தியானம் பெஞ்சு இப்போ தான் ஓஞ்சிருக்கு அதனால் சரி ஓகே பார்பிக்யூ அல்லை இது பண்ணி சிக்கன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்பிக்யூ இந்த பார்பிக்யூவோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க இது ப்ரெஸ்டீஜோடது ஸோ கங்கெல்லாம் போட்டாச்சு சார்கோல் போட்டு ஃபயர் பண்ணி இது பண்ணியாச்சு 
நான் வந்து சிக்கன் வந்து இப்போ தான் சதீஷ் வாங்கிட்டு வந்தாங்க ஸோ மேரினேட் பண்ண போகிறேன் இப்போ அந்த சிக்கனை மட்டும் வாஷ் பண்ணித்தான் ஸோ டூ டைப்ஸ் ஆஃப் சிக்கன் வாங்கியிருக்கோம் அது வந்து தந்தூரி சிக்கன் மாதிரி பண்ணுறதுக்கு இது வந்து நான் வந்து கபாப் ட்ரை பண்ணணும்னு ரொம்ப நாளாக நினச்சிருந்தேன் ஹரியாலி கபாப்னு இந்த புதினா பேஸ்ட்டு ப கொத்தமல்லி பேஸ்ட்டெல்லாம் போட்டு பண்ண முடியாது அதுக்கு வேண்டி போன்ல சாட்டு சிக்கன் கியூப் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு இது 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 எப்படி பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து சிக்கனுக்கு நம்ம மேரினேட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த மிக்சி ஜாரில் வந்து ஈக்குவல் அமௌண்ட் புதினாவும் கொத்தமல்லி கீரையும் வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து நம்ம இஞ்சி பூ பூண்டு பேஸ்ட்டும் இஞ்சி பேஸ்ட்டும் போட்டுருவோம் கொஞ்சம் தாராளமாகவே போடுங்க அப்போ தான் வந்து ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் ஸோ பூண்டு பேஸ்ட் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் இஞ்சி பேஸ்ட் அதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகா இது வந்து எப்படின்னா க்ரீன் கலரில் இருக்கும் நீங்கள் வந்து இந்த ஹோட்டல்லலாம் போய் சாப்பிட்ருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் க்ரீன் கலரில் ஒரு கபாப் வந்து தருவாங்கல்ல அதுதான் இது ஸோ பச்சை மிளகா இதுக்கு வந்து சில்லி பவுடர்லாம் போட வேண்டாம் அதனால் பச்சை மிளகாவும் போட்டுட்டு ஸோ இதில் வந்து லெமன் ஜூஸ் சுற்றிடலாம் சீடெல்லாம் ரொம்ப பண்ணிடுறேன் ஸோ லெமன் ஜூஸ் வந்து கொஞ்சம் தாராளமாகவே விடுங்க அதுக்கப்புறம் தயிர் ஸோ இப்போ இதில் வந்து உப்பு போட்டுடலாம் உப்பு போட்டுட்டு பெப்பர் பவுடர் பெப்பர் பவுடர் போடணும் ஸோ இதுக்கு வந்து ஸ்பைஸுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பெப்பர் பவுடரும் சில்லியும் தான் ஏன்னா வந்து ரெட் சில்லி போடக்கூடாது இது பச்சை கலரில் தான் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து சாட் மசாலா சாட் மசாலாவும் கசூரி மெத்தி அந்த இது இருக்குல்ல இந்த சாட் மசாலா உங்களுக்கு வந்து என்ன தரும்னா புளிப்பு தரும் ஸோ காஞ்ச வெந்தய கீரை கசூரி மெத்தி அதையும் இதில் போட்டுருலாம் ஸோ நார்த் இந்தியன் டிஷ் மெயினாக அதுக்கு ஃப்ளேவர் வந்து உங்களுக்கு இந்த வெந்தய கீரை தான் கசூரி மேத்தின்னு இப்போ நம்ம இதை நல்லா அரைச்சிடலாம் அரைச்சிட்டு காணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து இதை அரைச்சாச்சு ஸ்மூத்தாக அரைச்சாச்சு பாருங்கள் க்ரீன் கலரில் இருக்குது ஸோ இதை வந்து இந்த சிக்கன் மேலே வந்து நம்ம ஊற்றிடலாம் இப்போ நம்ம இந்த போன்லெஸ் சிக்கன் வச்சுருக்கோம்ல இதில் வந்து நம்ம இதை ஃபுல்லாக ஊற்றிடலாம் ஸோ நான் இது மசாலா அரைச்சி வச்சதை ஃபுல்லாக போட்டாச்சா இனி இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ரெஸ்டாரண்ட்லலாம் உங்களுக்கு வந்து இன்னும் க்ரீன் கலரில் இருக்கும் அதுக்கு வந்து மெயினாகட்டு அவங்க பச்சை கலர் பொடி போடுவாங்க அப்போ தான் நம்ம பார்பிக்யூ பண்ணதுக்கு அப்புறமுமே அந்த கபாப் வந்து நல்ல க்ரீன் கலரில் இருக்கும் ஆனால் நம்ம இங்கே ஃபுட் கலர்லாம் வீட்டுக்கு போடாண்டோம் இதுவே ஃப்ளேவர் நல்லாயிருக்கும் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி தந்தூரி சிக்கனும் இதுவும் குறைஞ்சது ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆகுது ஊறணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த மேரினேஷன் வந்து உள்ளே நல்லா ஏறும் ஆனால் நான் அங்கே இன்றைக்கி ஊற வைக்க போகிறதில்ல ஏன்னா டைம் இல்லை அதனால் டேரெக்டாகவே இது பண்ண போகிறேன் ஒரு அரை மணிக்கூர் அரை மணிக்கூர் வந்து இது பேக்க இது ஊர் மேரினேட் ஆ ஆனதுக்கப்புறம் பண்ண போகிறோம் பட் நீங்கள் வந்து என்ன மாதிரி இருக்காதுங்க ஃபோர் ஹவர்ஸ் டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஊற வைங்க இல்லைனா வந்து நைட்டு முந்தின நாள் நைட்டே செஞ்சு வச்சுருங்க செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ போகிறோம் மகி சாவி ஃபஸ்ட்டே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து தந்தூரி சிக்கனுக்கு வந்து ஈஸி மேரினேஷன் நான் இன்னொரு நாள் உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் ரெசிபி காணிக்கிறேன் ஸோ சிக்கனில் தயிர் ஊற்றியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் பொடி போட்டிருக்கேன் இப்போ உப்பு போடுறேன் அப்புறம் கூட கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி போட்டிருக்கேன் அப்புறம் கலருக்கு வந்து காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ரெட் கலரில் இருக்கிறதுக்கு அதுக்கப்புறம் காரத்துக்கு வந்து சாதா சில்லி பவுடர் உங்கள் ஸ்பைஸ்க்கு தக்கன போட்டுக்கோங்க அப்புறம் கரம் மசாலா பவுடர் ஜீரக பொடி ஜீரக பொடியெல்லாம் கொஞ்சமாக போட்டால் போதும் நல்ல மிளகு பொடி பெப்பர் பெப்பர் பவுடர் ஸோ இவ்வளோ போட்டுட்டு இதை நல்லா வெறிவீரும் அதுக்கப்புறம் லெமன் ஜூஸ் விடணும் சதீஷன் அப்படி எடுக்கணும் எடுக்கணும் இனி அடுத்து வந்து இதில் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போடணும் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அனுஷா தான் வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கோம் 
இப்போ காணிங்க சரி நம்ம பூண்டு பேஸ்ட்டு இஞ்சி பேஸ்ட் பூண்டு இஞ்சியும் ஸோ பூண்டு வந்து கொஞ்சம் தாராளமாகவே இதெல்லாம் போடுங்க இந்த சிக்கன் ரெசிபிலெலாம் வந்து நம்ம பூண்டு பேஸ்ட்டெல்லாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தாராளமாக போடணும் ஸோ மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நான் இனி லெமன் ஜூஸ் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ லெமன் ஜூஸ் அந்த அந்த சீடு எடுத்துரு ஸோ சீடு வந்து ஒன்று கூட விழாமல் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா வந்து கசப்பு வந்துடும் இனி வந்து எல்லாமே போட்டேன் இனி மெயினாட்டு கசூரி மேத்தி போடணும் இது மிக்ஸ் பண்ண எடுத்துரும் ஸோ கசூரி மேத்தி நம்ம வெந்தயக்கீரை இருக்குல்ல காஞ்ச வெந்தயக்கீரை மகிமா தந்தூரி சிக்கனுக்கு மெயின் ஃப்ளேவரே இதுதான் ஓகே ஸோ இது ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இதில் வந்து இன்னொன்று வந்து சாட் மசாலா ஸோ அது வந்து நல்ல அந்த புளிப்பு டேஸ்ட்டு தர்றதுக்கு நார்த் இந்தியன் டேஸ்ட்டு சிக்கனில் வந்து ஸ்லாஷஸ் போடணும் அதாவது ஒரு சிக்கன் எடுத்து நான் இப்போ போட்டு கணிப்பாங்க அண்ணாவுக்கு கத்தி எடுத்துக்கோ போடு போட வரவட்டு நீ இப்படி வச்சுட்டு கையை கழுவ வேண்டாமா கடைசி <laughs> ஆல்மோஸ்ட் குக் ஆயிடுச்சு ஐயோ நில்லு 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 எடுத்ததுக்கு அப்புறம் பண்ணணும் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ப்ரஷ் லாஸ்ட் அதை ப்ரஷ் பண்ணால் போதும் ஸோ இதில் வந்து குக் ஆகிடுச்சு ரெண்டு சைடும் சார்கோல் போட்டு குக் பண்ணிவிட்டு கடைசி வந்து எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நெய் வச்சோன்னு இந்த புகை வராது எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சதுக்கு அப்புறம் வைக்கணும் சரியான ஒரு வாசனை செம்மையாட்டு இருக்கு ஸோ இது குக் ஆகட்டும் அதுக்கடையில் அந்த இதையும் ஸ்கியூவரில் வைக்கணும் அந்த சிக்கன் அங்கே இருக்கு இங்கே மஹி வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்க மஹி ஆ என்ன ஜூச்சு அவ ஜூச்சு குச்சிட்டு இருக்கா கிட்ட போக கூடாது தள்ளிவா இந்த சைடு வந்து நேரம் தண்ணி அதுல உட்கார் அந்த ஆடை குடி கத்தி எடுத்தாங்க மகா அந்த கத்தி என்ன இப்ப வந்து நான் இதை வந்து ஸ்கியூவர்ல அப்படி வச்சிட போறேன் இந்த ஸ்கியூவர் வந்து அந்த பார்பிக்யூ இது கூட வந்துச்சு நம்ம வச்சுட்டு நம்ம அதுக்கு மேல வச்சு இது பண்ணிக்கலாம் நான் கொஞ்சம் பெரிய பெரிய பீஸா தான் வச்சிருக்கேன் நீங்க குட்டி குட்டியா வச்சுக்கோ ஆனா பெருசா இருக்கிறது தான் நல்லது ஏன்னா கொஞ்சம் ஜூசியா இருக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப குட்டியா வச்சோம்னா அது வந்து இதாயிடும் இந்த மாதிரி நான் எல்லாத்தையும் இந்த ஸ்கியூவர் உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னு வைங்களேன் பேம்பு ஸ்கியூவர் ஈஸியாக கிடைக்கும் அதை கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோ ஆனால் பேம்பு ஸ்கியூவர் ஒரு நிமிஷம் விட பேம்பு ஸ்கியூவர் யூஸ் பண்ணும்போது அந்த பேம்பு ஸ்கியூவரை வந்து நீங்கள் ஊற வந்து பேம்பு ஸ்கியூவர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது ஈஸியாக கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஆனால் பேம்பு ஸ்கியூவர் இப்போ கிடைக்கலன்னு வைங்களேன் சி கிடைக்கும் அது உங்களுக்கு அமேசானில் கிடைக்கும் அது யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஊ தண்ணியில் வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சுருங்க மகிமா இதுக்கு மேல இன்னொரு டச் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த நேரத்துல சாட் மசாலா சோ இந்த சாட் மசாலாவை அப்படி தூவி விட்டுறோம் தந்தூரி சிக்கன்ல இப்படிதான் பண்ணுவாங்க நான் உங்களுக்கு லைட்டிங்ல காணிக்கிறேன் சோ சிக்கனை பாருங்க லைட்டிங்ல எவ்வளோ சூப்பரா இருக்குன்னு அந்த பட்டர் வந்து அப்படி கிளேஸ் ஆகி நம்ம மேரினேஷன்ல ஆயில் எதுவுமே போடல லாஸ்ட் தான் ஊத்திருக்கோம் தந்தூரி சிக்கன்ல அப்படிதான் ஆயில் இருக்காது உங்களுக்கு ஆயில் இருக்கிற ஃபேட் எல்லாம் போயிடும் ஸோ குக் பண்ணும்போது இருக்கிற சிக்கனில் உள்ள ஃபேட்லாம் போயிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து லாஸ்ட்டு ஃபேட் ஆட் பண்ணுவோம் 
அப்போதான் அது டேஸ்ட் அது கூட வந்து கார்லிக் சாஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதனால் இன்னொரு பார்பிக்யூ வீடியோ ஒன்று போட்டிருக்கேன் அதில் வந்து இந்த ரெசிபி காணிச்சிருக்கேன் ஸோ இது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து கபாப் ரெடி ஆகணும்னு காணிக்கிறேன் ஸோ அந்த கபாபை நான் இதில் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதுவும் குக் ஆகட்டும் ஸோ குக் ஆகிட்டு உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் போன வாட்டி நான் ஒரு வீடியோ போட்டேன்ல இடையில ஹவு டு ஏர்ன் மணி த்ரூ ஆன்லைனில் இருந்தே எப்படி ஏர்ன் பண்ணலாம் அப்படின்னு வீட்டில் இருந்துட்டே நீங்கள் எப்படி ஏர்ன் பண்ணலாம் நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன்ல ஸோ அதோட கண்டினியூஷன் அதில் வந்து நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட் கொடுத்துருந்தீங்க எனக்கு வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுங்க நிறைய ஏர்ன் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஆப்ஷன்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது ஷாப் ஒன் ஒன்ங்கிற ஒருத்தவங்க வந்து அங்கே ஆப் இருக்கிறவங்க வந்து அதை வந்து எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஸோ நான் அதை செக் பண்ணி பார்க்கும்போது பயங்கர யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ரொம்ப பாப்புலராகிட்டு வரக்கூடிய ஒரு ஆப் இது ஸோ ஷாப் ஒன் ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு அது என்னென்னா வந்து ரீசல்லர் ஆப் மாதிரி ஸோ அங்கே வந்து நிறைய ஹோல்சேலர் வந்து அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே அதில் வந்து லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எந்த ப்ராடக்டை வந்து ரீசெல் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை சூஸ் பண்ணி ஒரு குறிப்பிட்ட மார்ஜின் நீங்கள் ஃபிக்ஸ் அதில் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கும் இல்லை நீங்கள் வந்து அதை வாட்ஸ் வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் எது மூலமாட்டும் நீங்கள் சேல் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து சேல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த மார்ஜின் அமௌண்ட் வந்து உங்களோட அக்கௌண்ட்டில் வந்து கிரெடிட் ஆகும் ஸோ வீக்லி வீக்லி உங்களுக்கு வந்து அந்த அமௌண்ட் வந்து உங்க டேரெக்டாக உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்லேயே கிரெடிட் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் வந்து ஆக்சுவலி ஷாப் ஒன் ஓ ஒன் ஓ ஒன்னு நீங்கள் வீக்கில் இருந்துட்டே இந்த மாதிரி சேல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது ஒன்று இது வந்து ஒரு ரீசலர் ஆப் மாதிரி நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்கள் விற்கிறீங்க அப்படின்னா அதையும் நீங்கள் அந்த ஷாப் ஒன் ஓ ஒனில் வந்து லிஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒரு ஹோல்சேல் சப்ளையர் மாதிரி ஆகி நீங்களும் உங்களோட ப்ராடக்ட்ஸோட செல்லிங் இதை வந்து அதிகப்படுத்திக்கலாம் ஸோ இந்த ஆப் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபோனில் காமிச்சிட்றேன் ஒரு நிமிஷம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் வந்து இந்த ஆப்பை ப்ளே ஸ்டோரில் போய் ஷாப் ஒன் ஜீரோ ஒன்று அடித்து இன்ஸ்டால் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இன்ஸ்டால் ஆனோன்னு உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ இந்த ஆப் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு இதை வந்து ஓப்பன் கொடுத்த உடனே உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஸ்க்ரீன் தான் வரும் இதில் ஸ்டார்ட் ஏர்னிங் கொடுத்த உடனே நீங்கள் மொபைலில் என்ட்ரு மொபைல் நம்பர் என்ட்ரு பண்ணணும் ஸோ அந்த மொபைல் நம்பர் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் ஸோ மொபைல் என்ட்ரு பண்ணோன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு நாட் அப்படி ஷோ ஆகும் ஸோ அந்த இது ஃபுல்லாகவே லோட் ஆகிட்டு தன்னால் உங்களை வந்து உள்ளே கூட்டிகிட்டு போயிடும் இதில் வந்து ஒரு வீடியோ இருக்குது உங்களுக்கு வந்து எ இதை பற்றி ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த வீடியோ நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஷாப் ஒன்று ஒன்றில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இதோட லிங்க் வந்து என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது அதை செக் பண்ணிக்கோங்க அதில் வந்து அந்த லிங்க் மூலமாட்டு நீங்கள் வந்து ஷாப் ஒன் ஜீரோ ஒனில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் சரி அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து நான் மேலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே செக்ஷன் வைஸில் கொடுத்துருக்காங்க மென் கிட்ஸ் அந்த மாதிரி ஸோ நீங்கள் எந்த ப்ராடக்ட் வந்து சேல் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த ப்ராடக்டை நீங்கள் இதில் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஷாப் ஒன் ஜீரோ ஒன்னுங்கிறது வந்து ஒரு ரீசெல்லர் ஆப் மாதிரி எல்லா ஹோல்சேலர்ஸும் வந்து அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸை வந்து இதில் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதை நீங்கள் திருப்பி அவங்களுக்கு சேல் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சர்ட்டன் அமௌண்ட் ஆஃப் ஏர்னிங்ஸ் கிடைக்கும் என்ன இருக்குல்ல இந்த சைடில் இருக்கிறது தான் ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்ஸ்க்கும் உங்களுக்கு கிடைக்க போகிற ஏர்னிங்ஸ் ஸோ இதை நீங்கள் வந்து இந்த இதை சேல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ஏர்னிங்ஸ் வந்து தன்னால் உங்களோட அக்கௌண்ட்டில் ஆட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு வாரம் முடியும் போது உங்களுக்கு வந்து அந்த ஏர்னிங்ஸ் வந்து உங்களுக்கு டெபாசிட் ஆகிடும் உங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்லேயே ஸ்ட்ரைட்டாக டெபாசிட் ஆகிடும் அதுதான் ஷாப் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் வந்து வாட்ஸ்அப் இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக்கு எல்லா மூலயமாவும் நீங்கள் சேல் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது எது மூலயமா உங்களுக்கு சேல் பண்ணால் நல்ல இது கிடைக்கும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதில் சேல் பண்ணிக்கலாம் அது உங்கள் இஷ்டம் அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய இதில் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் அப்படி லிஸ்ட் ஆகும் இதில் நீங்கள் வந்து எதை சேல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த செயினை வந்து நீங்கள் சேல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா உங்களுக்கு வந்து ஏர்னிங்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி செவன் ருபீஸ் கிடைக்கும் இதை நீங்கள் ஒரு ஒரு இது சேல் பண்ணிங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு ஒரு பத்தனும் நீங்கள் சேல்
இதை வந்து ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் மொத்தமாக ஆட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் மொத்தமாக நீங்கள் அனுப்பிக்கலாம் அனுப்பிட்டு உங்களோட கிளையன்ஸ் வந்து எது வேணும்னு சொல்கிறாங்களோ நீங்கள் அதை போய் நம்ம ஆப்பில் போய் திருப்பி அதை அதை வந்து இது பண்ணிக்கலாம் என்னது ஆர்டர் நீங்கள் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து தனி தனித்தனியாக அனுப்பணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இந்த ஒவ்வொரு மெட்டீரியலும் கீழே இருக்குல்ல அந்த ஷேரான்யன் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா தனித்தனியாக ஃபோட்டோஸ் நீங்கள் அனுப்பிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த ஒயிட் கலர் வந்து ஆர்டர் பண்ணுறாங்க நீங்கள் வந்து அது என்ன பண்ணலான்னா ஸோ இப்போ ஒயிட் இல்லை இந்த ப்ளூ கலர் ஆர்டர் பண்ணுறாங்கன்னு வைங்களேன் இதில் வந்து ஆர்டர் நவுன்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது வந்து உங்களோட ஆப்பில் ஆட் ஆகிடும் ஸோ நான் ஆல்ரெடி ஒயிட் ஆட் பண்ணிவிட்டேன் அதனால் அதை டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இது ஆப்பில் வந்து இப்போ ப்ளூ கலர் ஆட் ஆகிடுச்சு உங்கள் கஸ்டமர் வந்து பே பண்ணுறது வந்து எயிட் தேர்ட்டி ஃபோர் ருபீஸ் உங்களோட ஏர்னிங்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன் ஸோ எல்லாமே அதில் வரும் நீங்கள் வந்து செட் டெலிவரி அட்ரஸ்ன்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களோட டெலிவரி அட்ரஸ் எதுவோ உங்களோட அட்ரஸ் சரி இருந்தாலும் சரி இல்லைனா உங்களோட கஸ்டமர் அட்ரஸ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஹோல்சேல் சப்ளையரே போய் அதை சேல் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் இப்படி தான் இதாக யூஸ் பண்ணோம் இன்னொன்று வந்து என்னென்னா இந்த மெயின் இதுக்கு போனீங்கன்னா மெயின் இதுக்கு போனோன்னா இங்கே மூணு லைன் இருக்குல்ல அந்த மூணு லைனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் உங்களுக்கு வந்து கஸ்டமர் சப்போர்ட் கூட ஏதாவது ப்ராப்ளமே ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது உங்கள் ஏர்னிங்ஸ்ன்னு இருக்குல்ல அதில் வந்து உங்களோட ஏர்னிங்ஸ் எல்லாமே அதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி உங்களோட பேங்க் டீட்டெயிலை நீங்கள் ஆட் பண்ணும் ஸோ பேங்க் டீட்டெயில்ஸ்னு அதில் ஆப்ஷன் இருக்கிறதுல கொடுத்து உங்கள் பேங்க் டீட்டெயில்லாம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அதை ஆட் ஆகிடும் அப்புறம் உங்களுக்கு வா வாரம் வாரம் அவங்க வந்து அமௌண்ட் போட்டு விட்ருவாங்க நீங்கள் ஏர்ன் பண்ண உங்களோட ஏர்னிங்ஸை வந்து உங்களுக்கு அனுப்பிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன தான் இதில் வந்து இந்த ஃபஸ்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் இப்படி ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரெஃபரல் ப்ரோக்ராம்னு ஒன்று இருக்குது இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ன ரெஃபரல் ப்ரோக்ராம்னு இருக்குது பாருங்களா இந்த ரெஃபரல் ப்ரோக்ராம் இப்போ இது பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது என்னென்னா நீங்கள் வந்து உங்களோட கோடு யூனிக் கோடு வந்து உங்களுக்கு வரும் அதை வச்சு நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரையா ரெஃபர் பண்ணி அவங்க உங்கள் மூலிமா ஜாயின் பண்ணுறாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதில் அவங்க பண்ணக்கூடிய சேல்ஸில் வந்து உங்களுக்கு வந்து கமிஷன் கிடைக்கும் ஸோ அது ஒரு ஆப்ஷன் இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது உங்கள் வீட்டில் இருந்துகிட்டே நீங்கள் கம்ஃபர்டபுளாகிட்டு என்னம்மா நான் வரேன் வீட்டில் இருந்துகிட்டே நீங்கள் கம்ஃபர்டபுளாக ஏர்ன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மகா மகி வந்து செல்ல கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டா ஸோ நிறைய பேர் வந்து இதை கையில் வச்சுக்கோ நான் தரேன் இதை கையில் வச்சுக்கோ ஸோ நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்கல்ல வீட்டில் இருந்துட்டே ஆப்ஷன் சொல்லுங்கள் நீங்கள் அப்படி நீங்கள் வீட்டில் இருந்துட்டே ஏர்ன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஷாப் ஒன் ஜீரோ ஒன்னை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்ல நல்ல நீங்கள் ரொம்ப தீவிரமாக பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக மந்த்லி வந்து நீங்கள் இதில் வந்து டென் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் நீங்கள் ஏர்ன் பண்ணலாம் அதுக்கு மேலேயுமே நீங்கள் ஏர்ன் பண்ணலாம் ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் இப்போ மறுபடியும் வ்ளாக் நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸோ இதோட லிங்க் வந்து நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருப்பீங்க இதோட லிங்க் கொடுங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது திரும்பவும் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து அதை செக் பண்ணிக்கோங்க